formazione e desideriamo che tutto ciò che è in formazione possa diventare sapienza nella nostra vita. Benediciamo il ministero di Giorgio, padre, Amen. e ti chiediamo che ciò che è nel suo cuore, ciò che vuoi ancora, vorrà ancora trasmetterci, Signore, non solo stasera ma anche in seguito, Amen. possa trovare depositi qua per far sì che l'opera tua, padre, possa essere fatta, almeno per quanto riguarda la tua volontà in questa comunità. Ti chiedo, Signore, che questo deposito possa essere tirato fuori a tempo opportuno e ti chiediamo di fare l'opera tua in ognuno di noi in questa città di Napoli nel nome di Gesù facciamo qualche canto Allora dai.
doing this? Perché mi è piaciuto stare qua? Because the Lord has given us the grace to do these teachings. Perché il Signore ci ha dato, ci ha concesso la grazia di fare questi insegnamenti. Don't take this for granted. Non lo prendete mai per scontato. The Lord does not give the grace to do this kind of teachings just anywhere. Il Signore non concede questa grazia di fare questo tipo di insegnamento dappertutto. Amen. You may not fully understand what I'm saying. Forse non comprendete appieno quello che sto dicendo. But, però, I thought I should let you know anyway. Comunque ve lo farò sapere ugualmente. Credo di capire. <laughs> Praise the Lord for that. Gloria a Dio per questo. Amen. I would like us to begin with Exodus 33. I would like to continue more or less on what we were saying yesterday. About the glory of God. And uh, I mentioned about the levels and the different forms and manifestations of God's presence. Closer, please. Closer. In Exodus chapter 33, nel capitolo 33 di Esodo, in verse 18, al verso 18, and he said, please show me your glory. Quindi Mosè ha detto, ti prego, dai, fammi vedere la tua gloria. Then he said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. Sul verso 19 il Signore l'Eterno gli rispose Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. But he said, you cannot see my face for no man shall see me and live. Però al verso 20 dice ancora Tu non puoi vedere la mia faccia perché nessun uomo mi, mi può vedere e vivere. And the Lord said, here is a place by me, and you shall stand on the rock. 21, quindi l'Eterno disse, ecco un luogo vicino a me, tu starai sulla roccia. So it shall be while my glory passes by, that I will put you in the cleft of the rock, and will cover you with my hand while I pass by. 22, mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia, e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Then I will take away my hand and you shall see my back, but my face shall not be seen. 23. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non si può vedere. Now why did we start from this one? Perché abbiamo cominciato da questo passo? Because it shows us Perché ci mostra at least three forms Tre forme, or manifestations of God's presence. Della presenza di Dio. The face, il volto, la faccia, the viso, back, le spalle, la schiena, and the hand of God. E poi la mano di Dio. He said, you cannot see my face. I will put my hand upon you. Io metterò la mano mia su, addosso a te, su di te. And in fact, there it says something i will put you in the cleft of the rock and put my hand upon you. Infatti dici ti metterò nella spaccatura, nella fenditura della roccia e ti metterò la mano mia addosso. He didn't say you go and hide in the cleft of the rock. He said you stand on the rock, I will put you in the cleft of the rock. Vai dentro la fenditura, ma tu mi mani sulla roccia, ti ci metto io nella fenditura della roccia. Which means the cleft of the rock was not a physical thing. Il che significa che questa fenditura della roccia non era qualcosa di materiale o fisico. And then, when the Lord would withdraw his hand, e quindi, quando il Signore poi ritira la mano, Moses could see the back of God's glory. Dio, um, Mosè poteva vedere la, il di dietro, diciamo, le spalle del Signore, della now, gloria di Dio. Now, why, 
Why are these things important for us? Perché queste cose sono importanti per noi? The first thing we need to understand is this. La prima cosa che dobbiamo comprendere è questa qua. The early church did not have New Testament scriptures as we call them today. La chiesa primitiva, la prima chiesa, non aveva il Nuovo Testamento, le scritture del Nuovo Testamento come noi le definiamo e le abbiamo oggi. When they read the scriptures, quando leggevano le scritture, they read the scriptures that we call Old Testament. Leggevano le scritture che noi oggi chiamiamo il Vecchio Patto, il Vecchio Testamento, l'Antico Testamento. They did not call them Old Testament. Non lo chiamavano come lo chiamiamo noi il Vecchio Testamento. Paul called them God breathed scriptures when he said to Timothy e Paolo diceva che Dio ha soffiato le scritture quando diceva a Timoteo he said all scripture is God breathed che tutte le scritture sono ispirate quindi uh, uh, soffiate da Dio and good for edification e buone per la edificazione so that the man of God may be fully equipped in modo che l'uomo di Dio sia, sia pienamente equipaggiato the reason I'm saying that is because unfortunately there are many preachers who tell their people don't read the Old Testament la ragione per cui sto dicendo questo è perché purtroppo ci sono tanti predicatori che a volte dicono alla loro gente, ai loro credenti, dicono non leggete l'Antico Testamento. And if they read scriptures such as in Exodus, e se leggono le scritture come queste dell'Esodo, <coughs> they say well that's Old Testament, that's not for us Christians. E dicono vabbè, quello è l'Antico Testamento, non ci guarda noi come cristiani. Actually Jesus said that he came to fulfill everything that was written about him in the law and the prophets. In realtà Gesù Cristo ha detto che lui è venuto a compiere, a completare tutto ciò che lo riguarda detto nella, nei profeti e nella legge. There is a simple principle. C'è un principio molto semplice. There is no part of the Bible that is not appropriate for us today. Non c'è nessuna parte della Bibbia che non sia appropriata o giusta per noi oggi. Not even one word. Neanche una sola parola. The words which offend our romantic humanistic feelings. Le parole che possono urtare e ferire i, no, il nostro, i nostri sentimenti umanistici e romantici. That does not make them automatically disqualified from being the God-breathed Word of God. Questo non ci autorizza a dire, a squalificare quei versetti, a dire non sono soffiati o ispirati da Dio. Unless we read the Bible with a desire to see Jesus in them. A meno che non, vedi, non leggiamo la Bibbia col desiderio di vedere Gesù in questi versi, in loro. Unless we understand that the whole Bible is the living word of God. A meno che non capiamo che l'intera Bibbia è la parola viva, vivente, di Dio. We cannot receive the revelation that comes from the scriptures. Non possiamo, non potremo ricevere la rivelazione che viene dalle scritture. But the revelation. Ma la rivelazione comes with spiritual maturity. Viene con la maturità spirituale. The Lord will not reveal scriptures which are for more mature to the less mature. Il Signore non rivelerà delle scritture che sono per i più maturi a coloro che sono un poco meno maturi. When it comes to the glory of God, per quanto riguarda quando si giunge a parlare della gloria di Dio, the revelation is not coming until we have reached a certain level of spiritual maturity. La rivelazione non può arrivare, non ci può giungere fino a che non abbiamo raggiunto un certo livello di uh, maturità spirituale. Because the word glory, perché la parola gloria is more than just a word. È più che soltanto, è di più che soltanto una parola. We just read Abbiamo appena letto that an encounter with his glory che un incontro con la gloria di Dio con la sua gloria means death. Può significare morte. We just read that. Lo abbiamo appena letto adesso in Esodo 33. Now. Ora. So we are talking about God's glory. Quindi stiamo parlando della gloria di Dio but not the full force face to face 
ma non nella sua piena forza, cioè faccia a faccia. But something that can be observed ma qualcosa che può essere osservato, contemplato from an angle that God would permit us da un angolatura, da un angolo che Dio ci permetterà as he knows whether we can take it or not. Sia, sia che noi possiamo prenderla o meno. And I will now tell you uh, an, uh, one experience that I've had. Ora voglio raccontarvi una esperienza che ho avuto. Uh, actually, it's not one experience. I want to speak out of experience. In realtà non è una esperienza, ma voglio parlare dall'esperienza. In our house of prayer. Nella nostra casa di preghiera. Because we are familiar, we are aware of the different levels of His glory. Siccome abbiamo familiarità, siamo consapevoli dei diversi livelli di gloria. Up to the level that He has permitted us to experience. Fino a quel livello che Lui ci ha permesso di sperimentare. There have been times Ci sono state delle volte that we were pressing in to get the fullness of the revelation che stavamo proprio spingendo proprio per arrivare alla pienezza della rivelazione. We were pressing in to have his presence come in the most powerful visitation. Please, please wait for me till I finish my sentence. Sorry. We have been pressing in until the fullness of his presence comes. Abbiamo quindi fatto pressione fino a che la pienezza della sua presenza venisse. But there have been times Ma ci sono state delle volte we could not break through beyond a certain level. Che non potevamo sfondare, avere una svolta oltre un certo livello. And uh, the first time that it happened, la prima volta che ciò è successo, i said, Lord, why are you not allowing us to go beyond? Ho detto, ho chiesto, Signore, ma perché non ci stai permettendo di andare oltre? And he did not answer. Lui non ci ha risposto. But I had the discernment. Ma io ho avuto discernimento. That there were people in the group. Che c'erano delle persone nel gruppo. That would not be able to take that level of fire. Che non sarebbero state in grado di sopportare quel livello di fuoco. And so I said, Lord. E quindi ho detto, Signore. Make them leave. Falli andare via. Because we really want to meet with you today. Perché stasera oggi vogliamo veramente incontrarci con te. Within a minute or two. Nell'ambito, nel giro di un minuto, due minuti. Some people left. Alcune persone se ne sono andate. As soon as the door closed. Appena si è chiusa la porta. The presence of the Lord fell in the room. La presenza del Signore è caduta e scesa sulla stanza. Amen. This has not happened just once. Non è successo una sola volta. His presence is not coming if there is sin in the congregation. Cioè, se c'è il peccato nella congregazione, la sua presenza non viene. Now, of course, we need to define sin. Ob ovviamente dobbiamo definire che cosa si intende per peccato. Because there is also the right theology of the blood of Jesus that cleanses of all sin. Perché c'è la giusta teologia del sangue di Gesù Cristo che ci purifica da ogni peccato. But that nice and right theology has a condition that we repent of the sin that is being cleansed. Però quella giusta, bella teologia ha una condizione che però ci dobbiamo pentire del peccato. But the sin of which we do not repent, ma di quel peccato di cui non ci, non ci pentiamo, non ci ravvediamo, Well, Jesus said, if you do not forgive the other people their trespasses, neither will the Father in heaven forgive yours. Per esempio, Gesù ha detto, se voi non rimettete i vostri debiti agli altri che hanno uh, offeso voi, neanche il Signore perdonerà le vostre trasgressioni. So, before I continue tonight, quindi, prima che io continui stasera, we need to understand that the things we will talk about tonight, dobbiamo comprendere che le cose di cui parleremo stasera, really, seriously, they are fire. Realmente, seriamente, sono fuoco. And we have had the experience. E abbiamo avuto l'esperienza. After the presence of the Lord came. Dopo che è venuta la presenza del Signore. Some of the people. Alcune delle persone. And in the beginning, including myself. E all'inizio, perfino io stesso. We developed problems, illnesses. Abbiamo sviluppato delle malattie, delle infermità, dei problemi. Nothing serious. N nulla di grave, but weaknesses, 
però delle debolezze, degli, delle, delle indebolimenti, like, debilitazioni. Like the flu, for example, like. Per esempio una, una influenza. Or a sore throat, or things like this. Una febbre leggera, oppure un mal di gola, qualcosa del genere. The point is the Lord explained very clearly. Praticamente il punto è questo, che il Signore ci ha voluto spiegare chiaramente, molto chiaramente. These things are not intellectual theology. Che qua non si tratta più di teologia intellettuale. They are real life experiences. Stiamo parlando di un'esperienza della vita reale. And his presence e la sua presenza exists on different levels. Esiste a vari diversi livelli. Now, I have drawn here something that we shall work on tonight. Io ho disegnato qualcosa qui su cui lavoreremo fra poco stasera. It is the tabernacle, it is the pattern of the tabernacle of Moses in the desert. È il modello, il disegno del tabernacolo di Mosè nel deserto. Now, I need to tell you the story. Ora devo raccontarvi la storia. It's now a long time ago, years, many non, years. Non è stato tanto tempo fa, molti anni. That I was asking the Lord a simple question. Che io chiedevo, Dio ponevo una semplice domanda. I believe that everything in the, Bi in the Bible is from you. Io dicevo, io credo che tutto quello che nella Bibbia c'è viene da te. What I don't understand Però quello che non capisco is how the tabernacle of Moses and all those details è come il tabernacolo di Mosè, tutti quei dettagli. How do they relate to me in Christ? Come si rapportano a me in Cristo? Che relazione hanno con me in Cristo? Now, when I asked that question many years ago, quando tanti anni fa ho fatto questa domanda, I had not fully comprehended the words of Apostle Paul. Non avevo compreso appieno, pienamente, le parole dell'Apostolo Paolo who said something very important, very serious. che ha detto qualcosa di molto importante, di molto serio. He said that we should not fall from the simplicity which is in Christ. E ha detto che non dovevamo cadere, scadere dalla semplicità che si trova in Cristo. That our minds should not become corrupt. Che le nostre menti non si dovevano corrompere. But my emphasis was on the simplicity in Christ. Ma la mia enfasi era sulla semplicità in Cristo. So I said, Lord, on the one hand, we are called to be in the simplicity of Christ. Ho detto, Signore, ma da un lato qui noi siamo chiamati ad essere, a rimanere nella semplicità in Cristo. And on the other hand, dall'altro lato invece, there are all these details of the furnishings and the design and everything must be in the right order. Ci sono tutti questi, questi dettagli proprio su come tutto l'arredo, uh, tutti uh, gli ordini divini, tutti i piccoli, ma le minuzie proprio del del tabernacolo. I said, please help me understand. Ti prego, per favore, aiutami a capire. And he did. E lui l'ha fatto. Ok, first I'll say it with simple words, then we shall read some scriptures. Prima di tutto lo dirò ah, con parole semplici, poi leggeremo alcune scritture, alcuni versi. The first thing I felt in my spirit, la prima cosa che ho avvertito, ho sentito nel mio spirito, I didn't understand it, but I heard it anyway. Non l'ho capito, non lo capivo, però l'ho sentito comunque. That the tabernacle of Moses, che, e cioè che il tabernacolo di Mosè, is a process of prayer. È un processo di preghiera. That was the first thing I heard in my spirit. Questa è la prima cosa che ho avvertito, che ho sentito nel mio spirito. Ok, I understood the words, but I did not understand what it meant. Cioè, capivo le parole, però non capivo esattamente cosa significasse, cosa volessero dire. Now, you also need to understand that at that time, which is more than 20 years ago, Ora dovete anche capire bene una cosa, che a quell'epoca, stiamo parlando di 20 anni fa, I knew what was written in the book of Hebrews, io conoscevo, sapevo ciò che stava scritto nel libro uh, di, um, degli ebrei, but probably the only chapter that I could really understand was chapter 11. Però forse l'unico capitolo che io veramente capivo bene era soltanto il capitolo 11 della lettera agli ebrei. The rest I honestly could not understand anything. Per il resto devo dire la verità, onestamente non capivo proprio niente. 
But in the process of time, the Lord opened up my understanding. Ma nel processo, nel corso del tempo, il Signore mi ha aperto l'intelligenza, mi ha aperto la comprensione. And he began to explain to me, he allowed me to understand what the book of Hebrews was trying to teach me. Lui ha incominciato a, a spiegarmi, mi ha permesso di capire che cosa il libro degli ebrei ci vuole insegnare. Now, I will make an effort to guide you through some of these words in Hebrews chapter 9. Bene, voglio fare lo sforzo stasera di guidarvi alla comprensione di alcune parole contenute in uh, Ebrei capitolo 9 stasera. So that you can understand what I will then try to tell you on the Moses tabernacle design. In modo che voi potete capire meglio ciò che cercherò di dirvi riguardo al progetto, il design, il disegno del tabernacolo di Mosè. Now why do we need that? Ora perché ne abbiamo bisogno? A well, cosa ci serve? Well, first of all, if we are disciples of Jesus, Beh, prima di tutto se siamo discepoli di Gesù, then we should know his word, yes? Dovremmo capire la parola, mi sembra, dovremmo conoscere la parola, mi The sembra? fullness of his word. Cioè la pienezza della sua parola, mi sembra o no? Not pick and choose what we like. E non lì a stare a fare But I am here this week to teach you in a way that we can grow in a life of prayer in Christ. Ma io sono qui a farvi degli insegnamenti questa settimana in modo che noi possiamo crescere veramente nella vita di una di una di una vita di preghiera. And the things I'm going to try to teach you tonight. Le cose che cercherò che ho di insegnarvi stasera. They can be some of the highest level of teachings on the subject of prayer. Possono essere, possono raggiungere veramente i livelli più alti per quanto riguarda l'argomento, il soggetto della preghiera. I'm sure there may be higher levels. Sono sicuro che ci siano altri livelli. But at least these are definitely high levels. <laughs> Però sicuramente quelli che vi esporrò stasera sono, fanno sicuramente parte di quelli alti. And some of you may still take years from today until you get to those levels. E da oggi per alcuni di voi ci vorranno ancora degli anni fino a quando ne avrete la piena comprensione. Now, when I say years, what do I mean? Ora, quando dico anni, che cosa intendo? I mean this. Intendo questo. If you have a consistent, dedicated and disciplined life of prayer. Se tu hai una vita disciplinata, consistente, coerente e proprio consacrata, una vita di preghiera, praying at least one hour every day, che preghi almeno per lo meno un'ora al giorno, ogni giorno, average 2 to 3 hours, per la media diciamo che intorno almeno fra le 2 alle Tre ore, and at least once a week, e che almeno una volta, several settimana, hours, um, parecchie ore, six, seven, eight, sei, sette, otto ore di if preghiera. you have this kind of life of prayer, se tu hai questo tipo di vita di preghiera, for a few years, per alcuni anni, you may get to higher levels. Forse arriverai a dei livelli superiori, a dei livelli più alti. Amen. 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 I don't want you to have delusions non voglio illudervi. that by saying Jesus I love you and I know that you love me all is well. It's not. Non è così. Non funziona così. Hebrews chapter 9. La lettera agli ebrei, capitolo 9. From verse 1. A cominciare dal verso 1, lettera agli ebrei, capitolo 9, versetto 1. Then indeed even the first covenant had ordinances of divine service and the earthly sanctuary. Ebrei, capitolo 9, dall'inizio. Certamente anche il primo patto ebbe degli ordinamenti per il servizio divino e per il santuario terreno. Keep this word, the earthly sanctuary. Tenete bene a mente questa parola, il santuario terreno. Earthly. Terreno. For a tabernacle was prepared. Infatti ho costruito un primo tabernacolo, fu preparato. The first in which was the lampstand, the table and the showbread. In cui vi erano il candelabro, la tavola e i panni della presentazione. Which is called the sanctuary. Esso è chiamato il luogo santo. Let's look at them here. Guardiamoli qui. The lampstand. It was the seven lamb menorah. 
ed erano le sette lampade, la cosiddetta menorà. The uh, table. La tavola. Well, there is something sort of missing here. It says the table and the showbread, but it does not mention the. Uh, which had a golden. It does not mention the altar of incense. Però non menziona qui, uh, almeno nella, nella versione, non menziona l'altare dell'incenso. You know, it's the first time I noticed this. Sapete che è la prima volta che ci faccio caso. But it doesn't matter. Non importa. Uh, so here, the sanctuary that is described. Ora qui il santuario che viene descritto qui. Uh, actually, in the Greek, it is called in the realtà, nel, nel termine greco, nell'originale greco, Agia, è chiamato Agia, which means the holies, che significa i santi, alzurati, holies, i santi, or I'll write it in the Greek, Agia, Agia, questo è la, nel carattere greco. Okay, now let's continue. Ora continuiamo, andiamo avanti. And behind the second veil, this is the second veil. Dopo, dietro al secondo velo. The part of the tabernacle. Questa parte del tabernacolo. Which is called the Holy of Holies. È chiamato il Santo dei Santi o Puri Nuovo Santissimo. So, in Greek, this is Agia. Aion, for those interested, Agia, Agion. and in English, the Holy of Holies. Il Santo dei Santi. A volte in italiano viene chiamato il Luogo Santissimo. Let's go to verse 5. And above, avanti al verso 5 di Ebrei 9. And above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat of these things we we cannot now speak in detail. E sopra l'arca vi erano i cherubim e la gloria che adombravano il propiziatorio. L'inglese dice il seggio, il trono della misericordia. E di queste cose dice l'autore non possiamo parlarne ora dettagliatamente. So here I have tried to show the two cherubim. Mm. Qui ho cercato di descrivere con disegnino i due uh, in una forma stilizzata i due angeli, i due cherubini so they were positioned on a plate a golden plate quindi erano posizionati erano posti su un piatto d'oro now this golden plate ora questo piatto d'oro I liked the Italian word for it pro, mi, pia mi piace la parola italiana il propiziatorio This is a good word. È una buona traduzione, una buona parola, propiziatorio. Because one of the translations in English Perché una delle traduzioni in inglese of the original Greek word dalla parola originale greca is the propitiation. È la propitiation, cioè la propiziazione. So this is attivarsi il favore di Dio, la propiziazione. So this is quindi questo è the golden plate e questo vaso, uh, scusate, questo piatto d'oro. I will write it with the Greek word with the Latin letters. Voglio scrivere la parola greca però a caratteri romani, caratteri italiani per intenderci. Ilasterion. Ilasterion. I know you are not following completely, but I am still talking to you about prayer. Lo so che forse avete qualche difficoltà nel seguire appieno, seguirmi appieno. Comunque vi sto ancora insegnando sulla preghiera. What you will learn tonight Quello che imparerete, apprenderete stasera will not fill your head with knowledge. Non vi riempirà la testa, la zucca di, di conoscenza. It will reveal more of heaven to you. Ma vi rivelerà, gloria a Dio, molto di più del cielo a voi. Amen. Alleluia. Amen. It will reveal to you vi rivelerà, rivelerà a voi spiritual dimensions delle dimensioni spirituali that we are called to experience in a life of prayer che noi siamo chiamati a sperimentare deve succedere nella vita di preghiera it Beh. takes time ci vuole del tempo, richiede tempo I cannot make it faster non lo posso fare rendere troppo veloce I, don't, I do not want to make it faster e non lo voglio neanche velocizzare 
I want you to get into the mechanics of the Word of God. Voglio che entriate nella meccanica della parola di Dio. Because the Word of God has the power to change us. Perché la, la parola di Dio, gloria al Signore, la parola di Dio ha il potere, la potenza di cambiarci. So please follow with me. Perciò per favore seguite. Because what I'm reading, what I'm writing here, what I'm explaining to you. Perché quello che sto scrivendo qui, quello che vi sto spiegando. As we shall read shortly in Exodus 25. Come leggeremo fra poco in Esodo 25. This is where the voice of God comes from. È qui, da qui che viene la, la voce, la parola di Dio. No, 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 la parola, la voce. La voce, sorry. The voice. La voce di Dio. That's where the voice comes from. È da lì che viene la voce di Dio. That's in the Bible. È nella Bibbia. Bene. That's where the voice comes from. È da lì che proviene la voce. So, let's continue. Continuiamo, andiamo avanti. This word, questa parola, the Styrian, was the Greek version è stata la versione greca in the Septuagint sì, la versione dei 70 sì, la Septuaginta which was a Greek translation of the original Hebrew che è stata la prima traduzione in greco dell'Antico Testamento e viene chiamata dei 70 la Septuaginta the Hebrew word here qui la parola ebraica is kaporet è kaporet Caporet. I don't want to go away from the tabernacle, so I'll now quickly tell you. Non mi voglio allontanare dal tabernacolo, quindi vi dico una cosa velocemente. The word caporet comes from the word kafar. Allora, la parola caporet deriva da kafar. Kafar means to cleanse or to purge or to cover. È una parola che abbiamo già sentito in questi giorni. Kafar significa uh, coprire purgare, uh, pulire, purificare. It also means to make atonement. E significa anche fare l'espiazione. And e quindi it's the same word as the the tar, the pitch that covered the ark of Noah. Ed è la stessa parola l'abbiamo sentito in questi giorni della pece, della della pece, il catrame, diciamo, che uh, copriva l'arca di Noè. And it's the same word Ed è la stessa parola, which in other epistles in the New Testament, che in altre epistole, lettere del Nuovo Testamento, describes descrivono the blood of Jesus. Il sangue di Gesù. Gloria a Dio. But here I want to focus more on the prayer. Ma qui voglio focalizzarmi, voglio concentrarmi soprattutto sulla preghiera. Now, ora Let me give you an overview. Voglio farvi una panoramica. Because I don't want to lose you completely. Perché non voglio smarrirvi completamente. So, through the book of Hebrews, quindi attraverso la lettera agli ebrei, il libro di ebrei. Let, let me see if I can find one verse that fully describes what I'm trying to tell you. Vediamo se riesco a trovare un verso che a pieno descrive quello che sto cercando di comunicarvi. Gloria a te, Signore, alleluia. Yes, verse 11. Bene, il verso 11. But Christ came as high priest of the good things to come. Ebrei 9, 11. Ma Cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri. With the greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is not of this creation. So the Lord told me this is a prayer process. And then he began to explain to me. E poi ha incominciato a spiegare through the scriptures and through life experiences. Remember in Exodus 33 we found out that God's manifestation of His glory comes in different levels. 
abbiamo appreso prima in Esodo 33 che la manifestazione della presenza di Dio può, della sua gloria può avvenire a diversi livelli, in vari modi. Now, let's look at this design. Ora guardiamo questo disegno, questa piantina, diciamo così. Let's understand this fence that separated this holy ground from the rest of the ground of the camp of the Israelites. Abbiamo bene questi cortili, questi, queste recinzioni che separano uh, questo, questo luogo da, qua, da qui. If out here are the camps of the Israelites, qui ci sono gli accampamenti degli israeliti. Then all this ground, quindi tutto questo terreno, tutto questo territorio, is ground of those who had been circumcised. È terreno di coloro che erano circoncisi, che erano stati circoncisi. So, number one, quindi numero uno, let's write the word circumcised. Le, eh, scriviamo questo termine, ricordiamo, circoncisi o circonciso. They were circumcised in the flesh. Erano nella carne, materialmente, circoncisi, tagliati, uh, circoncisi. We are circumcised in the heart. Ma noi siamo circoncisi nel cuore. So this ground, ground one, quindi questo terreno, il primo terreno, numero uno, is the church. È la chiesa. Is where the tents of the circumcised are. È dove si trovano le tende dei dei circoncisi. When we enter this ground, quando noi entriamo in questo terreno, by the Holy Spirit, mediante lo Spirito Santo, that was given to us, che ci è stato donato, because we believed in the sacrifice of Jesus, come abbiamo creduto nel sacrificio di Gesù Cristo, our eyes were opened, i nostri occhi sono stati aperti, to see the kingdom of God, per vedere il regno di Dio, that is written in John chapter 3. Questo è scritto in Giovanni capitolo 3. Those who are born again from above can see the kingdom of God. E quelli che sono uh, nati di nuovo o dall'alto possono vedere il regno di Dio. So in the church, quindi nella chiesa, I'm not speaking the building. Non sto parlando del locale, ovviamente, non sto parlando del fabbricato. I'm saying when we become part of the people of God. Sto dicendo la chiesa intesa come parte del popolo di Dio. We can see the kingdom. Noi possiamo vedere il regno. Is the Holy Spirit here? Lo Spirito Santo qui c'è? Oh, absolutely it is. Certamente c'è. In all our meetings. In tutti i nostri incontri, tutte le nostre radunanze. He is in each one of us. Egli è in ciascuno di noi. And where two or three are gathered together in the name of Jesus, He is there with us. E dove due o tre sono radunati nel suo nome, Egli è qui con noi, lì. All of that is here. Tutto questo si trova qui. Ground one. Questo è il terreno uno, il primo. So we have God here. Quindi qui abbiamo Dio. He has come to tabernacle with us. Egli è venuto in tabernacolo con noi. He made our physical bodies the tent of his dwelling. Egli ha reso il nostro corpo fisico la tenda della sua dimora. Springs of living waters are gushing forth from within our innermost being. Alleluia. Proprio dai recessi più reconditi del nostro essere uh, stanno proprio uh, santillando fuori, spigionando fuori fiumi di acqua viva, we can... fiumi di acqua viva. Do we pray in the church? Noi preghiamo nella chiesa? Oh, absolutely, yes. Certo che preghiamo. Are we meeting with God in our prayer meetings? Noi ci incontriamo con Dio nelle nostre riunioni di Oh, absolutely, certo yes. Certamente, assolutamente sì. All of that is here. Tutto questo si trova qui. And now I'm telling you. Ed ora voglio dirvi una cosa. There is something more. C'è qualcosa di più. And this more e questo di più is separated by a fence. È separato da un da un recinto. This fence is made up the physical, the earthly. Il recinto fisico materiale è costituito It had 50 poles all around. Aveva cinque pali attorno, tutto intorno, cinque pali. Why 50? Uh, 50? 50? 5 0. No, that's what I said, 5. No, I'm, I'm, I'm saying you translate. Oh. Why 50? Ah, ah perché, uh, perché cinque? 50. Perché 50? Why not 49? Perché non 49? Why not 34? 
Why does the Bible explicitly say that God wanted Moses to put 50 pegs? Perché la Bibbia ci dice proprio esattamente che Dio ha detto a Mosè che doveva mettere uh, 50 pioli. I said, Lord, if everything in the Bible is about the New Testament. Signore, io ho detto, se tutto ciò che è nella, nella Bibbia riguarda soprattutto il Nuovo Testamento. If you want me to really accept that this is a process of prayer. Se tu vuoi che veramente accetti che questo è un processo di preghiera, you need to explain to me what are these 50 pegs. Allora voglio che tu mi spieghi che cosa siano questi 50 pioli. He said, right. Lui ha detto, scrivi. And I started writing. E io ho incominciato a scrivere. And when I stopped writing, e quando io ho smesso di, um, di scrivere, I counted and they were 50 words. Ho contato ed erano 50 parole. I have the list. Ho l'elenco, ho la lista. The list includes e questo elenco comprende love, l'amore, righteousness, la giustizia, sacrifice, il sacrificio. Every word that describes the kingdom of God. Ogni parola che descrive il regno di Dio. When you put all of those words which describe the kingdom of God together, you will find there are 50. Troverete che sono 50. I really tried for a long time to find the 51. Per molto tempo ho cercato di trovare, di trovare se ci riuscissi, la cinquantunesima parola. I could not. Non ci sono riuscito. So the first thing la prima cosa that separates che the normal place of the church, il luogo normale della chiesa, which is the earthly place, che è il luogo terreno, such as our meeting here, come ad esempio qui in questo locale stasera. From the other dimension, dall'altra dimensione are all the characteristics of the kingdom of God Sono tutte le caratteristiche del regno di Dio. which separate us from the world. Che ci dal mondo. But Però, to go in you need to go through gates. Però, per dentro, dovete attraversare i cancelli, le porte. And, and there I had a big question to the Lord. E lì, ho oh, dovuto fare al, al Signore una grande domanda. How do I know that I cross the gates? Come faccio a sapere di aver attraversato, di essere I, entrato? I thought it was going to I'm sorry. I thought it was it's going I thought it was going to be something I don't know, out of this planet. Pensavo che si trattasse di qualcosa, non saprei, uh, fuori del pianeta, ecco. Actually, it is quite simple. In realtà è molto semplice. It's called si chiama Be filled with the Holy Spirit. When we become filled with the Holy Spirit, we are crossing over, we are entering into another dimension. Now, let's understand, speaking in tongues does not necessarily mean we are filled with the Holy Spirit. Parlare in lingue non necessariamente indica significa che noi siamo di pieno dello Spirito Santo. Let me give you an example. Voglio darvi un esempio. Have you ever had a problem in traffic and you got really angry and filled with anger? You are like, <laughs> <laughs> yeah, mai successo di trovarvi nel traffico lì e vi siete arrabbiati e avete incominciato a cura Or maybe something happened to you and you're so sad. You're grieving. So speaking in tongues does not mean that we are filled with the Holy Spirit. If we are filled with anger or with grief, that's not the Holy Spirit. You know that you're filled with the Holy Spirit because you begin to experience another dimension. 
form of giving seal. How many of you have several times experienced the transition into the spirit? Quanti di voi hanno sperimentato uh, diverse volte la transizione, il passaggio, diciamo, nello, nello spirito? When you pray. Quando voi pregate. Okay, praise the Lord, several of you. Okay. Now, once we go into this other dimension, which is the second realm, there are two places in the earthly tabernacle. This is the uh, place of the burnt offerings. Questo è il luogo delle offerte bruciate. The fire was here. Qui c'è il fuoco. And they would put the animals in the fire. Quindi mettevano poi gli animali nel fuoco. And this is the laver or the water basin. Questa invece, questa invece è la, la, uh, la pista. La conca, sì, grazie. Dove mettevano l'acqua. Where the priest that offered the sacrifice. Dove il sacerdote che offriva il sacrificio. He would wash his hand and his feet. Si lavava le mani e i piedi. This is actually why Jesus said to Peter. Questo è esattamente in realtà perché Gesù ha detto a Pietro. If you do not allow me to wash your feet, you have no place in me. Se tu non mi permetti di uh, lavarti i piedi, non avrai nessun posto in me. Ok, now, it would take me too long time to explain these things. Ora, spiegare tutte queste cose mi richiederebbe troppo tempo. But, for now, let me just say. Però per adesso limitiamoci a dire. We cannot move to the third level. Non possiamo andare avanti al terzo livello. Unless in prayer. A meno che nella preghiera. We first put our flesh as a living sacrifice in the fire of the altar se prima non mettiamo sacrifichiamo la carne sull'altare del sacrificio with all, our, with all our emotions con tutte le nostre emozioni with all our fears tutte le nostre paure with all our weaknesses tutte le nostre debolezze this is the place of sacrifice questo è il luogo il posto del sacrificio Unless we, when we enter into this realm, quando noi entriamo in questo regno qui, the first thing is the place of sacrifice. La prima cosa che incontriamo è il luogo del sacrificio. Is where we die to ourselves. È lì dove noi moriamo a noi stessi. It's Romans 12, verse 1. Praticamente è Romani 12, 1. What does it say there? Che cosa dice, vi ricordate? Do you know Romans 12.1? Yes, we are called to present our bodies a living sacrifice unto God. That's what it means. And then here, we... We don't want to go and read all the scriptures. Non leggeremo adesso tutte le scritture. It will become too much. You will not be able to follow. Sarebbe troppo per voi non riuscireste a seguire. But here is what it is in a short version. Però in una forma abbreviata si tratta di questo. We go to God. Ci rechiamo a Dio. In prayer. Nella preghiera. After the sacrifice. Dopo il sacrificio. And ask that He washes our hands and our feet. E gli chiediamo che lui ci lavi le mani e i piedi. It's a supernatural purification. È una purificazione soprannaturale. It's like the Bible says. È come dice la Bibbia. That he is the sanctifier of those who are being sanctified. Che lui è il santificatore, colui che santifica coloro che sono santificati. But this sanctification which he does Però che opera lui, is not an intellectual doctrine. Non è una dottrina intellettuale, mentale. It's when we go to him è quando noi andiamo da lui, by means of sacrifice 
attraverso il sacrificio so that his supernatural power comes and cleanses off the dirt of the world. In modo che la sua potenza soprannaturale scende su di noi e ci purifica dallo, spor dallo sporco, dalla sporcizia del mondo. Almost every Christian quasi ogni credente, ogni cristiano has had at least one experience. Ha avuto almeno una esperienza. And I believe the majority of at least the Pentecostal uh, Christians. E credo quasi sicuramente tutta la maggioranza dei credenti pentecostali have quite an experience in this realm. Hanno abbastanza esperienza in questo settore, in questo regno. Those who do not believe, the Christians who do not believe in the Spirit, I che non nello spirito, the Christians who want a God that they can manipulate only with their intellect, they will always be here. Okay, they will be with us in heaven. Staranno con noi in cielo. They are the redeemed of the Lord, Sono dei precious children of God, Sono dei figli di Dio. circumcised Sono in the camp of the righteous. Nel dei giusti. Okay, that does not change their status as children of God. Non la loro loro stato di figli di Dio. But it's so much more beautiful when we enter into the holy, into the holy ground. Ma è molto più bello quando si entra nel terreno santo. When we are filled with the Spirit. Dove noi veniamo ripieni, riempiti di Spirito Santo. So most Christians have the experience of this place. Qui la maggior parte dei credenti hanno avuto l'esperienza di questo luogo. If you have ever been to a church meeting. Se siete mai stati in una riunione di preghiera. Especially. Sorry, especially in a time of worship. Soprattutto allora, al momento dell'adorazione. And you had the tears rolling down your face. Le, le, le lacrime che vi sgorgano, che vi cadono dagli occhi. Sobbing inside. E state singhiozzando dentro di voi. As you confessed and repented of your sinful nature. Voi confessate di ravvedete la vostra natura peccaminosa. You have been here at the altar of the sacrifice. Allora siete stati qui all'altare del sacrificio, al fuoco. If some of you Se alcuni di voi have experienced hanno experienced this, oh, he washed away my sins. Ah, egli ha lavato via i miei peccati. And you left the church e ve ne andate alla chiesa feeling fresh. E vi sentite rinnovati, freschi. Absolutely forgiven assolutamente completamente perdonati then you've definitely experienced this washing allora evidentemente avete sicuramente sperimentato questo 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 lavaggio some people try to impose it in their head alcune persone cercano di imporlo nella mente he washed away my sins egli ha lavato via i miei peccati I, i believe in the right doctrine io credo nella giusta dottrina but I feel so condemned, so convicted. He washed away my sins, but does he love me? They are here. They have never experienced this. Are you beginning to see how real this is? If you've had the experience of the fire, se tu hai sperimentato, hai fatto l'esperienza del fuoco. If you've had the experience of the washing, se tu hai fatto l'esperienza del lavaggio, you know how real this is. Sai quanto è concreto, reale tutto questo. Now before I move to 3. Ora prima che io vada avanti a 3, al terzo Let's livello. go beyond. Andiamo oltre. You see, beyond the camp of the righteous, Vedete, oltre, al di là del campo, l'accampamento dei giusti, they are the Philistines, ecco, ci stanno i Filistei, the Amorites, ci sono gli Amoriti, the Jebusites, i Jebusei. They are the world out there. C'è il mondo laggiù. But God has sent the Holy Spirit to them. Ma Dio ha mandato lo, San, lo, lo Spirito Santo a loro. So there is something beyond this. 
Quindi c'è qualcosa oltre a questo. What is it? Cos'è? It's the hand of God that is reaching out to the world. È la mano di Dio che sta raggiungendo il mondo. Remember. Ricordate. I will put you in the cleft of the rock and I will put my hand upon you. Vi ricordate io ti metterò nella fenditura della roccia e porrò la mia mano su di te. The hand of God is reaching out to the world. La mano di Dio si estende, sta raggiungendo il mondo intero. People say le persone dicono that the powers and the miracles and the healings che le potenze, le, 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 i miracoli, i prodigi They call it the glory of God. Li chiamano la gloria di Dio. Uh, mm, insomma, the, Bible's, the Bible says I will put my hand so that you don't see my glory. Invece la Bibbia dice io metterò la mia mano affinché non vediate la mia gloria. I've been trying to explain to you the different levels, the different degrees, the different forms and shapes of, the, of God's manifestation. Have you noticed that among mature Christians, very rarely we have supernatural healings and miracles? Molto raramente abbiamo dei miracoli e delle opere soprannaturali. You know where the most powers and miracles happen? Sapete dove le potenze più grandi avvengono? Out of the church. La, ma la maggior parte dei miracoli proprio fuori dalla chiesa. Out of all this. Fuori da tutto questo. In the world. Nel mondo succedono di tutto, i miracoli, i prodigi, i segni. That is the hand of God. Quella è la mano di Dio. With the hand. Con la mano comes power Viene la potenza. that breaks the power of the devil. Che spezza, rompe la potenza del diavolo. But when it comes to the church, Ma quando si tratta della chiesa, trasformazione. Yes, your sì. pastor said la, the right word. Pa il pastore ha detto la parola giusta, it's trasformazione. A, it's about transformation in the image and likeness of the Holy One who called us. È essere trasformata l'immagine e somiglianza del Santo, di colui che è Santo che ci ha chiamati. He will baptize you Egli ti battezzerà in the Holy Spirit nello Spirito Santo power potenza and in fire e nel fuoco holiness la santità another one comes after me un altro viene dopo di me he will baptize you e mi battezzerà in the holy spirit nello spirito santo power con potenza and fire e con il fuoco the fire is for the church il fuoco è per la chiesa the power is for the world la potenza invece è per il mondo Are you understanding the mechanics of the word? State capendo meglio le meccaniche, la meccanica della parola. Yes. Is it being opened up to you? Vi si sta schiudendo, vi si sta aprendo? Are you beginning to see how prayer comes into God's design? State incominciando a capire meglio come la, la preghiera faccia proprio parte del progetto, del disegno. Hallelujah. Hallelujah. Is anybody really, really keen to cross this door into the holy place? <laughs> I don't see a great enthusiasm about it. <laughs> It's, it, it may be because we need to take a break. Forse abbiamo bisogno di fare una pausa. We will continue after the break. Continueremo fra poco dopo la pausa.